Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo all'ottava lezione e oggi andremo a vedere come si fa a fare una query di aggiornamento. E mentre faremo questa cosa qua, vedremo anche come fare delle analisi molto veloci all'interno del nostro database e vi darò qualche dritta per eh, fare attenzione a delle cose particolari. Oltre a questo, vi ho anche preparato il database che vi accennavo nelle scorse lezioni, che eh, ovviamente lo trovate sempre in download, già pronto anche nelle altre lezioni. E eh, praticamente ho fatto un Norwind solo tabelle. Praticamente qui che cosa c'è? C'è praticamente tutte le tabelle del database che ha costruito la Microsoft, ma solo le tabelle. Ho tolto praticamente tutte le query, le relazioni, le macro, eccetera, eccetera. Così quando andrete ad aprire queste tabelle non troverete cose strane al, eh, al loro interno, perché magari si tirano indietro delle relazioni e compaiono cose veramente strane. Da, da utilizzare che finché siamo ai primi passi potrebbe essere molto complicato da usare quindi non lo trovate sia questo database che anche quello originale della Microsoft dove appunto ci sono tutte le quelli le relazioni eccetera che poi magari potete studiarvelo anche con calma se volete approfondire altri concetti che non andrò a trattare io allora diciamo che mh, Partiamo con la query di aggiornamento, allora andiamo sempre su uh, crea e facciamo struttura query, così creiamo appunto una nuova query, qui chiudiamo la tabellina che c'è sulla destra e per questo esercizio utilizziamo la, la, la tabella uh, dv employers, praticamente all'interno di uh, dv employers, ok, employers, l'apriamo e uh, ipoteticamente noi vorremmo andare a modificare il valore di sales rappresentative in qualcos'altro ma utilizzeremo eh, dei criteri eh, li diremo anche dove è Maria, Steven e eh, Quindi, Gian quindi eh, su questi tre nomi dove trovo anche questo valore qua andrò ad applicare la modifica gli altri dovranno rimanere così eh, come eh, sono allora eh, andiamo sulla query e quindi gli diciamo eh, abbiamo detto che vogliamo modificare il campo job type tool e quindi ce lo tiriamo giù però prima di fare questa cosa qua dobbiamo passare a, a praticamente progettazione di lì che vogliamo fare una query di aggiornamento di fatti qui abbiamo selezione creazione accodamento e qui c'è appunto l'aggiornamento cliccando qua sotto qua sotto cambia e compare aggiorna a di fatti se facciamo selezione vedete c'è ordinamento mostra criteri e oppure con aggiornamento cambia proprio il modo con cui funziona eh, la nostra query quindi abbiamo fatto drag and drop di sta cosa qua e noi vogliamo aggiornare il contenuto di questo campo in sales quindi sales e premiamo il tab oppure facciamo un clic sotto di fatti lo scriviamo su aggiorna a quindi lui scriverà questo contenuto all'interno ok a zona a di questo campo se noi eseguiamo la query in questo momento lui andrebbe a cambiare, a cambiare su tutti i record della nostra eh, tabella e metterebbe questo eh, valore allora se eh, vogliamo mettere il criterio il primo criterio qual era noi andiamo di qua e abbiamo detto vogliamo farlo dove è sales rappresentative quindi ci copiamo questo valore qua se noi vogliamo anche filtrarci in modo da non vedere in questo momento tutti gli altri record noi facciamo clic destro qui su, sul valore che ci interessa e facciamo uguale a vedete qui possiamo fare anche dei filtri molto eh, rapidi quindi facciamo uguale a e lui mi filtra eh, molto velocemente la tabella con solo quei record là e non è che spariscono dalla tabella perché ho, ho fatto un filtro vedete qua su c'è eh, l'imbuto ok vedete potrei anche cancellare il filtro oppure potrei selezionare le altre voci ovviamente qui se ho tantissimi record il eh, i testi che compaiono qua sotto potrebbero non apparire, quindi magari dovreste fare voi il filtro, quindi filtro testo uguale a e scrivere qui eventualmente a manina il eh, testo che volete andare a filtrare. Piuttosto che andate qua su in cima, vedete sul menu home, eh, oltre ad avere il campo, eh, il bottone per andare in struttura e quindi modificare la tabella, la definizione della tabella, abbiamo anche queste cosette qua dove se togliamo questo filtro qua attiva disattivo filtro ok ritorniamo a andiamo a togliere tutti i filtri che ci sono piuttosto che possiamo andare anche a fare eh, ordinamenti a z a z a sulla tabella però attenzione a non lasciare queste cose in tabella perché se io faccio questo ordinamento qua vedete e qui compare il filtro praticamente a z e poi io la, la chiudo e la salvo il filtro rimane applicato e ogni volta che voi andrete ad aprire la tabella partirà una query perché lui andrà ad applicare eh, eh, l'ordinamento ogni volta che andrete ad aprire la query quindi attenzione sempre quando fate filtri rapidi all'interno della 
della tabella ok poi di uscire senza lasciarli attivi perché altrimenti eh, rallentate l'analisi di questa tabella eh, ultima cosa poi torniamo all'aggiornamento se qui andiamo a uh, fare dei filtri e abbiamo tantissimi record l'esecuzione uh, di questo risultato potrebbe metterci molto tempo invece se noi ci facciamo una query di eh, selezione ci tiriamo dentro questa cosa qua ci tiriamo giù l'asterisco e poi magari facciamo job title e qui ci mettiamo il filtro che vogliamo fare e poi la eseguiamo ok otteniamo lo stesso risultato che fare tasto destro qui uguale a se essere rappresentativi però la query di selezione è sempre più veloce di fare filtri direttamente in tabella quindi io li uso spesso i filtri in tabella però so troppi record evito perché magari sto lì eh, 10 minuti a aspettare magari il risultato quindi è utile sì però fino a un certo punto quindi eh, questo è quanto sulla eh, selezione. Comunque dicevamo, selezioniamo il nostro eh, sesso rappresentativo e lo mettiamo appunto sui criteri, perché eh, noi vogliamo trasformare in sales, ok, tutto quello che è sales rappresentative. Però abbiamo detto che vogliamo mettere anche eh, un'altra condizione, sui, sul first name vogliamo eh, Gian, Maria e Steven, quindi ci selezioniamo i nomi, ci tiriamo giù il first name e qui ci mettiamo Gian. Poi ci prendiamo uh, Maria e avevamo detto che mettavamo l'or. Allora qua adesso andiamo a metterne un test, quindi dovremmo fare un'altra volta or ad esempio, quindi Steven. Però questa potrebbe essere una tecnica che può risultare un po' uh, blanda, no? Perché ogni volta che metto una condizione or, 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 e potrebbe diventare un po' brutto utilizzare l'or. Possiamo utilizzare al posto dell'or la condizione in, quindi scriviamo in e apriamo la tonda. Poi alla fine delle nostre condizioni la chiudiamo e al posto dell'or ci mettiamo il punto e virgola. Quindi eh, proprio mettiamo la condizione sempre eh, tra eh, virgolette. Ok, punto e virgola, apriamo di nuovo virgolette e mettiamo un altro nome. Quindi al posto dell'or anche qua mettiamo il punto e virgola. Questo è praticamente un sistema per fare un or multiplo, ok, e vi dà praticamente lo stesso identico eh, risultato. Qui potete ad esempio dirgli, quindi lui prenderebbe questi tre record qua dove trova anche questo valore qua su job title. Se io qua gli dicessi not, faccio la condizione negata, ok? Lui prenderebbe tutti i record che sono sales rappresentative su job title ed escluderebbe questi record qua, quindi dove ci sono questi eh, tre nomi su first name e andrebbe a prendere i restanti, quindi andrebbe a prendere ad esempio... Michael, Robert, eh, Anna e eh, Nancy quindi farebbero proprio l'operazione inversa con not facciamo sempre l'operazione inversa quindi adesso lo togliamo e direi che se adesso noi andiamo ad eseguire la query quindi se facciamo un, col bottone visualizza ok dal menu home piuttosto che andiamo su progettazione così se abbiamo tutti e due abbiamo visualizza e qui abbiamo esegui ok se faccio visualizza lui mi fa vedere quanti record praticamente va a modificare con questo uh, valore vedete me ne restituisce 3 ok qui non posso fare una se io tiro giù ad esempio last name vedete e dopo eseguo e dico ma dov'è last name non c'è perché questa è una query di zonamento quindi lui vi fa sempre vedere quello che lui andrà a fare però potrebbe essere un po' um, difficile andare a, a comprendere eh, se effettivamente è quello che vi serve quindi potreste ad esempio eh, in questo caso dato che qui avete scritto solo sales fate selezione ok così vedete se state filtrando la query nel modo corretto quindi vedete che qui compaiono effettivamente i tre record che eh, vi aspettate piuttosto che vi tirate giù eh, l'asterisco fate un visualizza così vedete tutti i campi e siete sicuri di quello che state per andare a eh, fare quando avete fatto questa cosa togliete appunto la, i campi di selezione fate aggiornamento e lui si è tenuto in memoria quello che avevate già scritto quindi non l'ha perso Altra cosa importante quando fate queste cose qua sulle tabelle, io tendenzialmente, a meno che la tabella non sia veramente big, allora in quel caso lì mi copio direttamente, mi faccio un copia e incolla del database, ok? Ma se è piccolina mi faccio un copia e incolla, ctrl c, ctrl v, e qui al posto di copia d faccio lo stesso nome e ci scrivo ad esempio old, oppure ci metto ad esempio old e ci metto ad esempio la data 2... Um, 31, 12, 20, 20, lo scriviamo in eh, Giuliana 
Ok, che poi l'ho scritto male perché 2, 2, eh, 12, 31. Adesso ho un po' di confusione sullo Giuliano, mi ricordo più se è da un verso o dall'altro. Comunque ci mettiamo eh, la data. Così quando andremo ad applicare la modifica su questa tabella, se abbiamo sbagliato qualcosa la possiamo recuperare molto velocemente. Se facciamo col bottone esegui, la eseguiamo immediatamente. Quindi lui tac e lui va a modificare i record. Se io premo sì, lui va effettivamente a modificare qui i record. Facciamo sì e vediamo che qui in tabella effettivamente abbiamo trovato la modifica sui tre nomi che avevamo messo. Se noi adesso salviamo la query, la lasciamo che è scritta query 1 e andiamo giù ovviamente vedete qui c'è il simbolino della query di aggiornamento. Quindi questo è il simbolino che indica query di aggiornamento. Come sempre se io seleziono la query e faccio tasto destro e faccio visualizza struttura posso rientrare nella modifica di questa query se faccio struttura query ok dal menu crea crea una nuova query quindi proprio per entrare in modifica io tendenzialmente faccio sempre tasto destro struttura qui vedo che è disattivato mi ha un po' sorpreso perché sì, ricordavo che si poteva fare anche con questa cosa qua però si vede che l'hanno disattivata comunque tasto destro struttura quando volete entrare nelle modifiche se facciamo una query di selezione ad esempio giusto per vedere facciamo un bel salvataggio query 2 la chiudiamo se selezioniamo quelli di eh, selezione anche questo è disattivato quindi sempre tasto destro struttura se volete eh, rientrare in struttura della eh, query bene direi che con questa lezione è tutto nella prossima andremo a vedere come si fa una query di unione e qua purtroppo dovremo scrivere un po di codice perché eh, non lo fa in automatico questo passaggio eh, access ma comunque è abbastanza semplice bene come sempre se la risorsa è stata di vostro gradimento eh, lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti condividete la risorsa se avete voglia anche nei vostri social lasciate un commento che, di, di, che, che, che più preferite e ci vediamo alla prossima eh, lezione grazie a tutti per l'attenzione ciao